மன்னரையில் நடக்கக்கூடிய அந்த அதாபுகளை பற்றி வேதனைகளை பற்றி கொடுமைகளை பற்றி சித்திரவதைகளை பற்றி ரசூல்லாய் செல்லலா அலி செல்லம் ஒரு நாள் சகாபாக்கள் மத்தியில் சொல்லிவிட்டார்கள் வகி வந்த பிறகு எல்லா சகாபாக்களும் மசூதி நபவி குழுங்குகிற அளவுக்கு சகாபாக்கள் கதறி கதறி அழுதார்களாம் அஸ்மார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வெளியே வந்து நான் பார்த்தேன் சகாபாக்கள் எல்லாம் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் பேச்சை முடித்த நிலையில் இருந்தார் எல்லோரும் எழுந்து போகும் பொழுது ஒரு தோழரை அழைத்து என்ன நிலக்கிறது இங்க ஏன் எல்லோரும் அழுகிறீர்கள் என்று கேட்டபொழுது அவர் சொன்னார் மன்னரையினுடைய வேதனைகளை குறித்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லாம் எங்களுக்கு விளக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்கிற ஒரு செய்தி அஸ்மா அதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்க புகாரி என்கிற நவிமொழி தொகுப்பில் பார்க்க முடிகிறது என்பர்களே அப்படியானால் அது நல்லவர்களுக்கு நல்வாழ்த்து சொல்லுகிற ஒரு இடமாகவும் தீயவர்களுக்கு மிகுந்த வேதனைக்குரிய இடமாகவும் அந்த இடம் அமையும் என்பது மாட்டுக்கருத்தே கிடையாது அன்பர்களே ஆகவேதான் அல்லாஹும் என்னை அவுதிக்க மின் அதாபல் கபர் அல்லாஹுவே கபருடைய அதாபிலே இருந்து எங்களை நீ காப்பாற்று என்று ரசூல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லாம் பரலான தொழுகையில் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யுமாறு நமக்கு கற்றுத் தந்துள்ளார்கள் புனிதமிக்க இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த கபருடைய வேதனைகளிலே இருந்து பிரார்த்தனை செய்ய நாம் கடமைப்பட்டதை ஒரு கபருக்கு அருகில் வந்தவுடனே ரசூல்லை செல்லல்லா அலை செல்லம் எங்க கீழே விழுந்து விடுவார்களோ என நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது குடிகுடித்து ஓட ஆரம்பித்தது ஒரு இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு முன்னால் நாம் பார்த்தோம் மன்னரையினுடைய வேதனை கெட்டடியார்களுடைய வேதனை அவர்கள் போடுகிற சப்தம் எல்லாம் மனித ஜின்ஜினங்களை தவிர எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அல்லாவுத்தால கேட்கும்படி செய்திருக்கிறார் கழுதை ஓட ஆரம்பித்தது ரசூல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் கீழே விழுந்து விடுவாரோ என நாங்கள் எண்ணினோம் உடனே அல்லாவுடைய ரசூல் கீழே இறங்கி இந்த மண்ணறையில் யார் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று கேட்டார்கள் யூதர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் உடனே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் வேதனை செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் அந்த வேதனையை நான் எப்படி உணர்கிறேனோ அதே போல நீங்களும் உணர வேண்டும் என்று அல்லாவிடத்தில் நான் பிரார்த்தனை செய்திருப்பேன் ஏன் செய்யவில்லை தெரியுமா அப்படி நீங்கள் அந்த அந்த அவர்களுடைய அடவை சப்தத்தை வேதனை தாங்க முடியாமல் அவர்கள் போடுகிற அந்த சப்தத்தை நீங்கள் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பித்தால் யாராவது மரணித்தால் கொண்டு போய் அடக்கவே மாட்டீர்கள் ஆகவே நான் அல்லாவிடத்திலே அந்த துவா செய்யவில்லை அப்படிப்பட்ட கொடூரமான இடம் அந்த இடம் ஆகவே நீங்கள் குழப்பத்திலே இருந்து துவா செய்யுங்கள் மன்னரை வேதனையிலே இருந்து துவா செய்யுங்கள் தஜ்ஜாருடைய குழப்பத்திலே இருந்து துவா செய்யுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சொன்ன செய்தி முஸ்லீமில் ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி மூன்றாவது நபி மொழி இந்த இடம் ரொம்ப பாரதூரமானது இந்த கபுரை காட்டிலும் ஒரு பாரதூரமான பயங்கரமான மோசமான உள்ளத்தையே நடுநடுங்க வைக்கின்ற ஒரு காட்சிகளை உள்ளடக்கி இருக்கிற இந்த மன்னரை வாழ்வை தவிர எதையும் நான் பார்த்ததே இல்லை என்று ரசூல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி திருமதியிலே பார்க்கிறோம் என்பர்களே அப்படிப்பட்ட இடம் அந்த மூன்றாவது இடம் நாம் விடைபெற்று பயணம் செய்து மீண்டும் ஒரு பயணத்திற்கு தயாராகிற பொழுது தங்குகிற இடம் அந்த பரிசக்கூடிய இடம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலைக செல்லமுடைய காலத்தில் அந்த இடத்தை குறித்து அல்லாவுடைய ரசூல் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் கேளுங்கள் தோழர்களே அல்லாவுடைய ரசூல் ஒரு நல்ல ஒரு இறை விசுவாசி மரணித்து போனால் அவரை குறித்து முதல் கட்டத்தில் இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம் அந்த மூன்றாவது கட்ட அந்த மன்னரை வாழ்வு பரிசக்கூடிய வாழ்வில் ஒரு நல்ல ஒரு இறை விசுவாசியை கொண்டு போய் அடைக்கினால் என்ன நடைபெறுகிறது என்பதை குறித்து இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் என்ன நடைபெறுகிறது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கூறினார்கள் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தாவது நபிமொழி அகமது என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் பதினேழாயிரத்தி எட்நூத்தி மூன்றாவது நபிமொழி திருமதி என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சொல்லப் போகிற சம்பவங்கள் அந்த நான்கு மூன்று கிதாபுகளிலும் தொகுத்து கைப்பற்றப்பட்டு வானலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் வானலோகத்தில் என்கின்ற நல்லவர்களுடைய பதிவு புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட உடனே வானத்திலிருந்து ஒரு சப்தம் வருகிறது 
அந்த உயிரை அவருடைய உடம்பிலே கொண்டு போய் நீங்கள் சேர்த்துங்கள் நம்ம போய் அடக்கின உடனே அந்த உடம்பிற்கு அந்த உயிர் திரும்ப வருகிறது இரண்டு மலக்குமார்கள் அங்கே வருகிறார்கள் செல்லமர்கள் கூறுகிறார்கள் அடக்கிய உடனே நடைபெறுகிற சம்பவத்தை பாருங்கள் அந்த இரண்டு மலக்குமார்கள் எப்படி இருப்பார்களாம் உயிர் பறிக்கப்படும் பொழுது நாம் ஒரு இரண்டு மலக்குமார்களை பார்த்தோம் கொஞ்சம் மலக்குமார்களை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் அவர்கள் எல்லாம் கருநிறத்து முகத்தை உடைய நீல நிற கண்களை உடைய மலக்குமார்கள் உயிர் பறிக்கப்படுகிற நேரத்தில் உள்ள மலக்குமார்களை நாம் பார்த்தோம் அந்த வாசகத்தை ரசூலுதாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் திரும்ப சொல்கிறார்கள் முகம் கருத்து கண்களெல்லாம் நீல நிறமுடைய இரண்டு வானவர்கள் வருவார்கள் அவருடைய பெயர் முன்கர் நகீர் என்கிற இரண்டு வானவர்கள் வருவார்கள் வந்த மருந்து என்ன கேட்பார்கள் வந்த மருந்து அந்த நல்லடியாராக இருந்தால் அவரிடத்தில் கேட்கப்படுகிற கேள்வி உம்முடைய ரப்பு யார் உன்னுடைய மார்க்கம் எது உன்னுடைய தூதர் யார் மூன்று கேள்வி இந்த தூதர் யார் என்பதில் மட்டும் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தாவது நபிமொழியில் பார்க்கலாம் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய உருவத்தையே காண்பித்து இவர் யார் என்று கேட்பார்கள் என்றும் இடம்பெறுகிறது இந்த மூன்றுக்கும் இறை விசுவாசிகள் சொல்லுகிற பதில் என்னுடைய ரப்ப அல்லா ஒருவன் மட்டும்தான் அவனை வணங்கி வழிபட்டு வந்தவன் நான் ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டி இணை வைத்தலுக்கு எதிராக போராடி என்னுடைய எல்லா வணக்கங்களையும் அந்த ரப்புக்காக வேண்டி செய்தவன் நான் என்னுடைய ரப் அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டும்தான் உன்னுடைய மார்க்கம் உலகத்தில் நான் வாழ்ந்த எனது ஊரில் எனது பகுதியில் எத்தனையோ வழி வழி ஆன்மீகங்கள் உண்டு வழிமுறைகள் உண்டு மதங்கள் உண்டு மார்க்கங்கள் உண்டு ஆனால் என்னுடைய மார்க்கம் இஸ்லாம் காரணம் அது அல்லாவுடைய மார்க்கம் தூதர்களின் மூலமாக அல்லாவுக்காலா மனிதர்களுக்கு வழங்கிய மார்க்கம் அந்த மார்க்கமாகவே என்னுடைய மார்க்கம் இஸ்லாம் சரி இவர் யார் இவர் தான் அல்லாவினுடைய ரசூல் முகம்மது நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் இவர் அல்லாவுடைய ரசூல் என்று நான் சாட்சி சொல்லுகிறேன் என்ன வருமா அவனுக்கு நீங்கள் சொர்க்கத்து ஆடைகளை அவனுக்கு நீங்கள் அணிவியுங்கள் அவன் இனி கியாமனால் வரை வசிக்க போகின்ற அந்த வீட்டில் சொர்க்கத்தினுடைய நறுமணத்தை அவனுக்கு நுகர செய்யுங்கள் அந்த வீட்டை அவனுக்கு கொஞ்சம் விசாலமாக்குங்கள் கொண்டு போய் அடக்கி இருப்பார்கள் நம்முடைய உடம்பு போற அளவுக்கு மட்டும்தான் இடம் இருக்கும் அந்த வீட்டை அவனுக்கு நீங்கள் விசாலமாக்குங்கள் என்று சொல்லப்படும் உடனே சொர்க்கத்துடைய வாசல் திறக்கப்படுமாம் நறுமணங்கள் எல்லாம் அந்த கபரை நோக்கி வீச ஆரம்பிக்குமாம் அந்த கபர் எழுபது எழுபதுக்கு எழுபது இந்த பள்ளி இன்றைக்கு முப்பத்தி ஐந்து அடி இருக்கு இதே போல ஒரு முப்பத்தி ஐந்து அடி இதே போல ஒரு எழுபது அடி எழுபதுக்கு எழுபதாக அந்த மன்னரை விசாலமாக அவருக்கு விரிவாக்கம் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் கூறினார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு இறை விசுவாசியாக அல்லாஹுத்தால நம் அனைவர்களையும் ஆக்கியார்கள் கூறிய வேண்டும் இப்பொழுது இந்த அடியான் மாணவர்கள் இந்த பதிலை எல்லாம் கேட்ட பிறகு நீ இப்படித்தான் உலகத்தில் வாழ்ந்தா என்று எங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்லுவார்கள் மாணவர்கள் திரும்ப சென்றவுடன் மிக மிக அழகான தோட்டத்தோடு பார்ப்பதற்கு கண்ணை கவருகின்ற மிக அழகான ஒரு தோட்டத்தோடு அவர் இனி கியாமனால் வரை வசிக்க போகின்ற அந்த கபரை நோக்கி நடந்து வருவதை அந்த அடியார் பார்க்கிறார் அவர் வரும்பொழுது சொல்லுகிறார் உமக்கு அல்லாவுடைய சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் உனக்கு நற்செய்தி நீ நல்லவருடைய பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு விட்டாய் உனக்கு சொர்க்கம் என்று சொல்லப்படும் உடனே அந்த அடியார் இவ்வளவு அழகான தோற்றத்தையுடைய நீங்கள் யார் என்று இவர் கேட்கிறார் மௌத்தா போனவர் கேட்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் உலகத்தில் நல்ல நல்ல அமல்களை தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து செய்தீர்களே அந்த நல்ல அமல்களை எல்லாம் 
அல்லாவுக்காரா எனது உருவில் மாற்றி உனக்கு அருகில் அமர வைத்திருக்கிறான் அவர் பேசுகிறார் எதுவரை கியாமநாள் வரை நமக்கு இது என்ன பிரச்சனை என்பவர்களை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் வீட்டில் உலகத்தில் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இந்த உலக அளவில் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக நாம் இருந்தோமோ அதை விட மூணு மடங்கு சந்தோஷத்தை அல்லாவுக்காரா மன்னரை வாழ்வில் நமக்கு தருகிறான் அப்படி தர வேண்டுமானால் இந்த உலகத்தில் ஹராம் ஹலால்களை பேணி நடத்திருந்தல் அவசியம் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுடைய சோதனைகள் துன்பங்கள் வந்தாலும் தாங்கி பொறுமையோடு வாழ்ந்திருத்தல் அவசியம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு வீட்டில் ஏசி இருந்தால் போதாது இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய மாளிகை இருந்தால் போதாது மூன்றாவது கற்க அந்த வாழ்வு சொன்ன இந்த நபிமொழிப்படி நாம் எல்லோருக்கும் அமைந்திருத்தல் வேண்டும் அது மிக மிக முக்கிய நண்பர்களே அடுத்தது பாருங்கள் அந்த இறை விசுவாசி மென்மேலும் சந்தோஷம் அடைவதற்காக வேண்டி அல்லாஹுத்தாலா அவருக்குரிய சொர்க்கத்தில் அவருக்குரிய இடத்தை அல்லாஹ் தீர்மானித்து வைத்திருப்பான அதை தினசரி காலையிலும் மாலையிலும் அவரை தட்டி தட்டி அவரை எழுப்பி அந்த இடத்தை அல்லாஹுத்தாலா காண்பித்துக் கொண்டே இருப்பான் இதுதான் உங்களுடைய இடம் திருமதியில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாவது நபிமொழி காலையிலும் மாலையிலும் அந்த இறை விசுவாசி மறுமை நாளில் அவருக்குரிய இடத்தை பார்ப்பார் சொர்க்கத்தினுடைய இடத்தை பார்த்துக் கொண்டே இருப்பார் என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இப்படி எல்லாம் அந்த இறை விசுவாசிக்கு அந்த மன்னரையில் அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்து முடிந்த உடனே அவர் திடீரென வானவர்களிடத்தில் சொல்கிறார் வானவர்களே நான் செய்த அமலுக்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா எனக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்வை இந்த கபருடைய வாழ்வில் பரிசக்கூடிய வாழ்வில் அல்லா தந்தானே சொர்க்கத்தை பார்க்கிறேன் சொர்க்கத்து ஆடை அணிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சொர்க்கத்துடைய நறுமணம் வீசப்படுகிறது அடக்கிய இடத்தை காட்டிலும் அதி அதிவிசாலமான இடத்தை இந்த பூமி எனக்கு தந்திருக்கிறது அல்லாவுடைய ஏற்பாட்டின்படி ஆகவே என்னை அடக்கிய பிறகு வீட்டிலே உள்ளவர்கள் எல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் போய் சொல்லி சந்தோஷமா தான் நான் இருக்கிறேன் நீங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருங்க போய் சொல்லிட்டு வருவதற்கு எனக்கு அனுமதி உண்டுமா நல்லடியார்கள் கேட்பார்களாம் உடனே மலைக்குமார்கள் புதிய மணமகனை போல நீங்கள் உறங்குங்கள் அல்லாஹ் உங்களை எழுப்புகிற நாள் வரை என்று சொல்லி அவர்களை உறங்க செய்து உறங்க செய்ய வைப்பார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அப்படிகள் செல்லமர்கள் கூறுகிறார்கள் அதைத்தான் அல்லாஹு தர